ওয়েলকাম ব্যাক টু রান্নার জাদু চ্যানেল আজ আমি নিয়ে এসেছি বাঙালির অতি পরিচিত এবং খুবই লোভনীয় একটি খাবার চিংড়ি মাছের মালাইকারি বাঙালি মাত্রই চিংড়ি মাছের মালাইকারি পছন্দ করে না খুব কমই পাওয়া যাবে তো চলুন আমরা দেখে নিই চিংড়ি মাছের মালাইকারি করতে কি কি লাগছে এখানে আমি পনেরোটার মতো চিংড়ি মাছ খুব ভালো করে ছিলে নিয়েছি ঠিক এইভাবে দেখুন পরিষ্কার করে নিয়েছি এখানে নিয়েছি হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া হাফ চামচ মরিচের গুঁড়া হাফ চামচ ধনে গুঁড়া এক চামচ লবণ আর নিয়েছি এক চামচ জিরা বাটা আপনি চাইলে জিরার গুঁড়াটাও নিতে পারেন এখানে ফোড়নের জন্য নিয়েছি দুটো তেজপাতা তিনটা এলাচ দু টুকরো দারচিনি এবং চারটা কাঁচামরিচ আর নিয়েছি এখানে একটা টমেটো পেস্ট করে নিয়েছি দুটো মাঝারি পেঁয়াজ পেস্ট করে নিয়েছি এবং নিয়েছি এক কৌটা নারকেলের দুধ নারকেলের দুধটা চাইলে আপনারা ঘরেও বানিয়ে নিতে পারেন এখন আমি চিংড়ি মাছগুলোকে সামান্য লবণ সামান্য হলুদের গুঁড়া এবং মরিচের গুঁড়া দিয়ে মেখে রাখছি আমি যে হাফ চামচ করে হলুদের গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়ো নিয়েছি এই পুরোটাই পুরো রান্নাতে আমার এতটুকুই লাগবে আর এই হলুদ লবণ মাখিয়ে রাখার কারণ মাছটার ভিতরে তাহলে লবণটা খুব ভালো মতো যাবে এখানে আমি দুই টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিলাম আর এখন দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা এলাচ এবং দারচিনির টুকরোগুলো দিয়ে আমি এগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি শুকনো মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পেঁয়াজ বাটা আমি পুরো পেঁয়াজ বাটা যেটা বেটে রেখেছিলাম পুরোটা দিইনি এখানে আমি দিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ টমেটো বাটা দিয়ে মশলাগুলোকে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নেব এই রান্নার একটাই বৈশিষ্ট্য আপনাকে মশলাগুলো খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে সময় নিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে পেঁয়াজ এবং টমেটোটা কষাতে কষাতে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ আর বাকি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া এবং ধনে গুঁড়া ও জিরা বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি এগুলো দিয়ে আমি আরও তিন চার মিনিট কষিয়ে নিচ্ছি মশলাগুলো খুব ভালোভাবে কষানোর পরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ লবণ মাখিয়ে রাখা চিংড়ি মাছগুলো এবং চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে আমি এপিট ওপিট করে খুব ভালো করে আবারও কষিয়ে নিচ্ছি আমি সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায় চিংড়ি মাছগুলো আমার মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে দেখুন মশলাটা তেলের উপরে উঠে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি নারকেলের দুধ এক কোটা এখানে এক কোটা নারকেলের দুধ মানে চারশো মিলিলিটার নারকেলের দুধ দিয়েছি আপনি চাইলে আর একটু কমও দিতে পারেন দিয়ে আমি এগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি নারকেলের দুধ আর চিংড়ি মাছটা ভালো মতন মিশিয়ে নিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য চিনি দিয়ে আমি এগুলোকে একটু ঢেকে দিলাম প্রায় দশ মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে মেরে দিচ্ছি আমার চিংড়ি মাছটা হয়ে গেছে ঝোলটাও অনেকটা শুকিয়ে এসছে আপনি চাইলে আরও শুকিয়ে নিতে পারেন এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিলাম সামান্য ঘি এখন আমি চিংড়ি মাছগুলোকে নামিয়ে নিলাম তো তৈরি হয়ে গেল আমার চিংড়ির মালাইকারি আপনারাও বাসায় তৈরি করে ফেলুন এবং উপভোগ করুন এই সুস্বাদু চিংড়ির মালাইকারি আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে